。全红婵这位可爱的十四岁小姑娘，如今在中国也是家喻户晓。零五后的她第一次参加奥运会，便是斩获了奥运冠军的奖牌，成为了本届年龄最小的奥运冠军。随后又是入选了福布斯榜单。这么小的年纪便是获得了如此高的成就，实在是让人羡慕不已。然而，就是这群在国外赛场上拼洒汗水、为国争光的奥运健儿们，在荣誉而归之后，却要遭到某网红的恶意诋毁，最后就连家人都要遭到牵连，实在是让人心寒。在东京的十米高台之上，有这么一位中国妹妹，可谓是真正的初生牛犊不怕虎，一出道即是巅峰。八七位祖国揽入了一枚金牌，跳水之间有两组动作，更是得到了在场所有评委的一致好评，纷纷给出了十分满分的高分。最终以四百六十六点二零的恐怖高分，刷新了十米高台跳水的世界纪录啊！在赛后先前记录的保持者，在北京奥运会上跳出四百四十七点七分的陈若琳前辈，更是忘记年龄，直呼全妹是他的偶像。跳水女王郭晶晶在赛后采访中也是谦虚自嘲，自己跳水跳了二十年都没有跳过这么多的满分，她居然一场比赛就跳出来了。看来就连女王郭晶晶在面对全红婵时也是酸的不行啊。全红婵最大的运气也许便是东京奥运会的推迟举行，如果东京奥运会在二零年如期举办，全妹也将会因为未满十四周岁而无法参加奥运会了。然而，在这光辉的背后，想必也不会是因为运气。零七年出生的他，在七岁时便接触了跳水，同年便被送进了湛江的体校。虽然其跳水的环境极差。但凭借着出色的天赋以及自身也足够的刻苦，很快全妹也是在众人里脱颖而出，进入了广东省的跳水专业队。刚进队便是拿冠军，拿到手软。在2020年在世预赛上夺冠，因为表现实在是优异，直接便入选了国家队。期间付出的辛酸与汗水都在她的头发上显现了出来。由于其运动特殊性的缘故，让她不得不长期浸泡在水中，其头发也因为长期的浸泡导致发黄，发质变差。别看她一头黄发，这可不是在发廊染的。哎呀，然而就是这样一个天真无邪、一心只想着跳水逐梦的孩子，却在网络上遭到了他人的诋毁，其言辞间是冷嘲热讽，不乏侮辱人的字样。这到底是怎么一回事呢？原来就是在全妹在奥运会上夺冠，在华夏大地上一炮而红后。不乏遭到一些别有用心之人的眼红，期间最为叫嚣的便是活跃于各大网络论坛与韩寒、罗永浩恩怨不断的打假人士方舟子。就在国人为全红婵夺冠而喝彩时，这个人却显得格格不入。他在网络上喊话表示，全红婵是童工，没有接受过教育的他，只是被父母培养成了赚钱的跳水工具，为了给父母看病，沦为童工。方舟子这番站在道德最高点的言论，不仅仅是诋毁了全红婵一家，可以说是连带着所有为国争光、为国出力的奥运健儿们也一块给抨击了。要知道，大多数运动员都是从小便培养起来的，为了出成绩，必然会取舍掉一部分文化课的学习。他这样去抨击一位为国争光的国家英雄，不得不让人深思其背后的目的。以这种方式去博人眼球、赚取流量，实在是让人难以接受。如今自媒体喷发的时代，网络上这种人并不乏少数。在全红婵爆火后，虽然其本人在国家队难以接触，但其父母却并非如此。很快，全红婵的父母便是被人扒出，小到吃喝拉撒睡都被曝光在了聚光灯下。平时从无交际的七大姑八大姨，以及看热闹的和为了红的各路妖魔鬼怪，一下子便是聚集在了全红婵家门口。有拍照合影的，有看热闹的，就连在这直播带货的都有。村口被堵的是水泄不通，严重影响到了全红婵一家的生活，还真是人怕出名猪怕壮啊！听说其家里条件不好，当地的企业家以及各路人士更是为其父亲赠送了大量的财物，就连送商铺房子的都有。这从天而降的钱财也全被全爸一一回绝了。全爸表示自己不会去消费自己的女儿，不想因为这些世俗影响到女儿的训练生活。其父亲的行为不得不让人为其点赞。在如今这样的网络大时代下，全红婵一家的生活被严重的影响，甚至于想要逃离这个他们生活了几十年的小乡村。这一现状不得不让人想起当年在电视上爆红的大衣哥朱之文。如今朱之文的悲剧也是再度出现。朱之文一个地地道道的农村大汉，因为其质朴的歌声，让其在星光大道的舞台上一炮而红。本以为这是他绚丽人生的开始，没想到却是其噩梦的开始。村里爱唱歌的小伙一下成为了年入百万的大明星，这让当地的村民一下子挤满了他的小院。要与其拍照留念，平时不想听他唱歌的村民，此时也是纷纷点歌。朱之文住的地方是被围的水泄不通啊，无可奈何，当地警察也是被逼得出面来维持秩序。
。一到过年，这些莫名其妙冒出来的亲戚朋友，提不提礼品的都来了，张口就来要红包，打开后又吐槽大姨哥小气，红包里只有两百元。然而这个世上从来都不缺乏恶人，有人要求大姨哥在母亲的寿宴上唱歌。不唱就在网络上曝光指责他，更有人过分的让大衣哥给他买车，买车不给买就去找大衣哥借钱。大衣哥如今的抽屉里也是堆了一抽屉的欠条啊！这些人真是活生生的吸血鬼，只知道借不知道还，硬生生的欺负老实人。起初大衣哥出了名给村里捐钱修路，结果村民们得了便宜卖乖，反过来指责大衣哥修的路不够长，这种种行为实在是寒了大衣哥的心呢、啊。而如今全红婵家人的处境又何尝不是呢？被逼到不得不搬家。这个社会是怎么了？穷在闹市无人问，富在深山有远亲。但愿全红婵能够不受外界的影响，专心的训练。她还只是个孩子啊！